Dar um tempo significa o fim da relação. Correndo o risco de ser, tipo, super odiada, eu não concordo com isso de pedir um tempo. Claro que para mim é fácil falar, devido a minha fantástica vida amorosa e inexistente, mas eu não acho que um tempo vá resolver as coisas. Acho que as coisas devem ser faladas, sim, óbvio. Um, e se as coisas não estão bem, e se não conseguirem resolver a situação, não é uma ou duas semanas afastados que vai resolver o problema. Ok, tudo bem, até pode melhorar durante algum tempo, mas se o assunto não ficar resolvido, Daqui a um tempo vai acontecer a mesma coisa outra vez e o que é que vão fazer? Vão dar outro tempo e vão ficar nesse círculo sem fim. Se uma das partes perde um tempo é que claramente as coisas não estão bem. E se as coisas não estão bem, não é estando afastados que as coisas vão melhorar. Para não variar, eu pedi a opinião de várias pessoas. 98% disse logo, é o fim da relação. Foram poucos os que disseram que esse tempo pode mesmo ajudar na relação porque ajuda a perceber se eles gostam mesmo um do outro. Uh, ajuda a perceber se se têm saudades, se querem mesmo lutar para que a relação continue e para melhorar as coisas e se estão dispostos a mudar uma ou outra coisa para que a relação siga em frente. Mas sejamos realistas, são poucas as vezes que isso acontece. Quais é que são as razões que levam a pessoa a pedir um tempo? Precisa de espaço, há muitas discussões, não sabem o que querem, sentem-se confusos porque há outra pessoa. Se o assunto for haver outra pessoa, o importante é olharem para a relação e verem onde é que o parceiro está a falhar de maneira a que façam vocês sentirem-se atraídos por outra pessoa. Não sei se me faço entender. Mas se resolverem dar um tempo por causa de outra pessoa, isso não é desculpa para estarem com essa pessoa para verem como é que se sentem. Se se sentem bem, se não se sentem, se querem ficar com ela, se querem voltar para o ex. Não. Dar um tempo não significa acabar. Há um episódio de Friends que o Ross e a Rachel estão a dar um tempo e ele envolve-se com outra pessoa. Ele diz que não há problema, e aliás até passam várias temporadas a falar nisso. Ele diz que não há problema porque eles estavam a dar um tempo, mas eu não concordo. Porque a dar um tempo, vocês continuam numa relação, simplesmente não estão a passar tempo juntos. Lá está, se estão com outra pessoa quando estão a dar um tempo, para mim é traição na mesma. Se dão um tempo para, para uma das partes estar com outra pessoa, pá, isso para mim é falta de respeito e é mesmo o fim da relação. Mesmo que estejam a pedir o tempo para porque não têm coragem de acabar já, mas já sabem que futuramente é isso que vai acontecer, mesmo assim não é desculpa para estarem com outra pessoa. Tal como disse, não acho que um tempo seja solução para os problemas, mas lá está, cada um sabe de si. O mais importante é mesmo falarem sobre as coisas, falarem abertamente, sem, sem problemas, sem acusações, sem discussões, falarem como adultos que realmente são, tentarem perceber qual é o problema, estarem os dois dispostos a, a mudar algumas coisas para que a relação funcione e fazer o transforço para que as coisas fiquem bem. Mas pronto, essa é a minha opinião sobre o assunto, qual é que é a vossa, já deram um tempo, acham que funciona, acham que não. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Já sabem, não se esqueçam de subscrever e de gostar da página no Facebook. E daqui a uns dias a mais. Beijos!